সাংঘবের গল্প পাঠ চ্যানেলে আজকে আপনারা শুনবেন তেতসুকো কুড়োয়ানাগের লেখা তথ্য চান আজকে আছে ষষ্ঠ পর্ব বিরাট রহস্য স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে তথ্য চান একদিন একটা পয়সা কুড়িয়ে পেল জীবনের সেই প্রথম ওই মাছি ট্রেনে উঠেছিল জিউগাওকার পরে স্টেশনের নাম মিদরি গাওকা সেখানে ঢোকার মুখে রেল লাইনটা অনেকটা বাঁক নিত সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটাও সশব্দে একদিকে হেলে পড়ত তখন তত্ত্বচান শক্ত করে কিছু একটা ধরে থাকত ও ট্রেনের শেষের দিকের কোনো একটা কামরায় উঠত উঠে ডান দিকের দরজার কাছে গিয়ে যেদিকে ট্রেন চলছে সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকত ওর নিজের প্ল্যাটফর্ম ডান হাতেই পড়ত আর ওর কামরাটা স্টেশন থেকে বেরোবার গেটে একেবারে মুখে গিয়ে দাঁড়াত সেদিন মিদরি গাওকাতে পৌঁছানোর আগে ট্রেনটা যখন বাঁক নিচ্ছিল তখনই তত্ত্বচান দেখতে পেয়েছিল ওর পায়ের কাছে পয়সার মতো কি একটা যেন পড়ে আছে আগে একবার পয়সা ভেবে ভুল করে ও একটা বোতাম কুড়িয়ে তুলেছিল এবার তাই ভালো করে জিনিসটা পরীক্ষা করে নিতে হবে ও ভাবল ট্রেনটা যখন আবার সোজা হয়ে চলতে লাগল তখনও ভালো করেই জিনিসটাকে দেখে নিল হ্যাঁ পয়সাই বটে পাঁচেন কারোর হাত থেকে পয়সাটা পড়ে গিয়েছে হয়তো আর পড়ে গিয়ে ওর দিকে গড়িয়ে এসেছে কিন্তু কার হাত থেকে পড়ল ওর আশেপাশে তো কেউ ছিল না এখন কি করা যায় তত্ত্বচানে মনে পড়ল যে কে যেন ওকে কখনো বলেছিল পয়সা কখনো কুড়িয়ে পাও যদি সোজা পুলিশের হাতে দেবে কিন্তু ট্রেনে কি করে কোনো পুলিশ পাওয়া যাবে ঠিক তখনই ট্রেনের দরজা খুলে চেকার ওদের কামরায় ঢুকলেন তত্ত্বচানে কি যে হলো ও নিজেই যায় না কেন যেন ও ডান পাটা দিয়ে পয়সাটা চেপে দিল চেকার ওকে চিনতেন উনি তাকিয়ে হাসলেন তত্ত্বচান সেদিন ভালো করে হাসতেই পারল না পায়ের নিচে চেপে রাখা পয়সাটার কথা ভেবে ওর কেমন যেন নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছিল তাই ও ঠোঁট ফাঁক করে দুর্বলভাবে একটু হাসল ঠিক তখনই ট্রেনটা উকা আমা স্টেশনে দাঁড়াল এর পরেরটাতে ও নামবে এখানে বাঁ দিকে প্ল্যাটফর্ম তাই বাঁ দিকে দরজাটা খুলে গেল আর বেশ অনেক যাত্রী গাড়িতে উঠে এলেন তত্ত্বচান একটু ধাক্কা খেল ঠিকই কিন্তু নড়ার কোনো চেষ্টাই ও করল না পয়সাটা পা দিয়ে চেপে রাখতে রাখতে ও ভেবে নিল এরপর কি করবে ট্রেন থামলে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে কোনো পুলিশকে দিয়ে দেবে তারপর মনে পড়ল বড়রা কেউ ওকে পয়সা কুড়োতে দেখে যদি চোর ভাবে তখনকার দিনে পাঁচ সেন্ট দিয়ে ক্যারামেল রজেন্সের একটা ছোট্ট প্যাকেট পাওয়া যেত অথবা চকলেটের একটা লম্বা টুকরো তাই বড়দের কাছে সামান্য হলেও তত্ত্বচানের কাছে পাঁচ সেনের মূল্য ছিল অনেক তত্ত্বচানের তাই খুব ভাবনা হতে লাগল ঠিক আছে ও মনে মনে বলল আমি আস্তে করে বলবো যে আমার পয়সা পড়ে গিয়েছিল আমাকে তো সেটা তুলতেই হবে তখন নিশ্চয়ই সবাই বিশ্বাস করবে যে পয়সাটা আমারই তারপর আবার ওর মনে হলো এই কথাটা বলার সময় সবাই যদি আমার দিকে তাকায় আর কেউ যদি বলে ওঠে যে ওটা তো আমার তাহলে অবশেষে ও ঠিক করল যে স্টেশনে পৌঁছাবার আগে ও নিচু হয়ে বসে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করে পয়সাটা চুপি চুপি তুলে নেবে প্ল্যানটা কাজে দিল তত্ত্বচান প্ল্যাটফর্মে নামলো খুব ক্লান্ত ঘরমাক্ত হয়ে হাতের মুঠোয় ধরা পাচ্ছেন থানাটা স্টেশন থেকে বেশ দূরে অত দূর যেতে হলে ওর বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হয়ে যাবে তার মাও খুব চিন্তা করবেন তাই ও মনে মনে এই রকম ঠিক করল এখন পয়সাটা একটা গোপন জায়গায় রাখব তারপর কাল ওটা স্কুলে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের দেখাবো আর জিজ্ঞেস করব কি করা উচিত তাছাড়া বন্ধুদের তো পয়সাটা দেখানোই উচিত কারণ আর কেউ তো কখনো এরকম একটা পয়সাও কুড়িয়ে পায়নি এবার এটা লুকোবে কোথায় বাড়ি নিয়ে গেলে মা হয়তো নানা প্রশ্ন করবেন তাই অন্য কোথাও পয়সাটা রেখে দিতে হবে স্টেশনের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে তত্ত্বচান বেশ নিশ্চিন্ত হল যে এইখানে কেউ আসবে না কেউ ওকে দেখতেও পাবে না এবার ও একটা লাঠি দিয়ে মাটিটার গর্ত খুলল পাঁচ সেন্টটাকে ওর মধ্যে ফেলে দিয়ে গর্তটাকে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দিল তারপর একটা অদ্ভুত দেখতে পাথর ওই গর্তটার উপরে রেখে দিল যাতে পরে জায়গাটা চিনতে অসুবিধে না হয় এবার খুব জোরে ছুটতেও বাড়ি ফিরে গেল সাধারণত তত্ত্বচান রাত্রের বেলা এত কথা বলে যে শেষ পর্যন্ত মাকে বলতে হয় ব্যাস আজ আর নয় বাবা 
এবার ঘুমোতে হবে কিন্তু সেদিন রাত্রেও বেশি কিছু না বলেই শুয়ে পড়ল পরদিন ঘুম ভাঙার পর ওর মনে হলো কি যেন খুব একটা জরুরি কাজ করার আছে তারপর হঠাৎ গুপ্তধনের কথা না মনে পড়ে গেল বাড়ি থেকে একটু আগে ভাগে বেরিয়ে ও রকিকে নিয়ে ছুটে গেল ওই ঝোপটার কাছে তারপর দুজনে মিলে ঝোপের ভিতরে ঢুকে পড়ল এখানে এখানে অদ্ভুত পাথরটা জায়গা মতনই রয়েছে তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাবো দাঁড়া ও রকিকে বলল তারপর পাথরটা সরে খুব সাবধানে মাটি খুঁড়তে লাগল আরে অবাক কাণ্ড পাঁচ সেন্টটা গেল কোথায় এত অবাক ও কক্ষণ হয়নি কেউ 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 ওটা লুকিয়ে রাখতে দেখেছিল নাকি পাথরটাই কোনোভাবে সরে গিয়েছিল ও চারপাশের মাটি খুঁড়তে লাগলো কিন্তু পাঁচ সেন্ট বেমালু মুধাও খুব মন খারাপ হয়ে গেল বন্ধুদেরও দেখানো হবে না পয়সাটা কিন্তু পয়সাটা গেল কোথায় ও কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিল না এরপর ও যখনই ওই ঝোপের পাশ দিয়ে যেত তখন একটু মাটি খুঁড়ে দেখত কিন্তু পয়সাটা আর পাওয়া যায়নি মাঝে মাঝে ওর মনে হতো কোনো ছুঁচো পয়সাটা গিলে ফেলেছিল কখনো কখনো ভাবত সত্যি ওই রকম কিছু ঘটেছিল তো কখনো মনে হতো ঈশ্বর হয়তো ওকে পয়সাটা লুকিয়ে রাখতে দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু যতই ভাবুক না কেন ঘটনাটা সত্যি খুব অদ্ভুত ছিল এই রহস্য কোনো দিনও ভুলতে পারেনি হাত নেড়ে কথা বলা একদিন জিওগাওকা স্টেশনের একদিন জিওগাওকা স্টেশনের গেটের কাছে তথ্য চান তিনটি ছেলেমেয়েকে হাত নেড়ে নেড়ে ইশারায় কথা বলতে দেখল দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে মেয়েটি ওর চেয়ে সামান্য বড় হবে দেখে মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি মুকাভিনয় মুখাভিনয় খেলছে এই খেলাটা তো ওরাও খেলে কিন্তু এই ছেলেমেয়েরা আরও অনেক রকমের ইশারা করছিল যা তত্ত্বচানের জানা ছিল না কি মজার ব্যাপার ও কাছে গিয়ে ওদের আরও ভালো করে দেখতে লাগলো মনে হচ্ছিল যেন ওরা গল্পে মুশকুল কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করছিল না একজন অনেক রকম ইশারা করছিল হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনও নানা ভঙ্গি করছিল তৃতীয়জন কি সব বলল তারপর সবাই মিলে খুব হেসে উঠল তবে ওদের হাসিতেও তেমন শব্দ হচ্ছিল না মনে হচ্ছিল ওরা এই খেলাটাতে খুব যেন মজা পাচ্ছে ওদের দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর তত্ত্বচানে মনে হলো ওরা নিশ্চয়ই হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে ইস আমিও যদি এরকম হাত নেড়ে কথা বলতে পারতাম ও ভাবল ওদের দেখে ওর একটু হিংসেই হচ্ছিল একবার ভাবল ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলাটায় যোগ দেবে তারপর মনে হলো কেমন করে ওদের হাত নেড়ে বোঝাবে ও কি চায় তাছাড়া ওরা তো তোমই তো পড়ে না ওর সঙ্গে আলাপও নেই ফলে ওইভাবে এগিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা হতে পারে তাই ও ওদের দূর থেকেই দেখতে লাগলো যতক্ষণ না ওরা তো ট্রেন যে প্ল্যাটফর্মে আসে সেই প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল একদিন আমিও এইভাবে হাত নেড়ে কথা বলতে শিখব তত্ত্বচান মনে মনে ঠিক করল তখনও তত্ত্বচান মুখবধির মানুষদের কথা জানত না যারা কানে শুনতে পায় না আর কথা বলতে পারে না তারা কেমন করে কথা বলে ও সেটা জানত না এই ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি যে ওই মাছির মুখবধির যে সরকারি স্কুলে পড়ে যে ওই মাছির ট্রেনে করে ও রোজ স্কুলে আসে সেই কথা ওর জানা ছিল না ওর কেবল মনে হয়েছিল যে ওই চোখ চক চক করা ছেলেমেয়েগুলির হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার মধ্যে একটা সুন্দর সৌন্দর্য আছে একদিন ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে সাতচল্লিশ জন রনির যোদ্ধার গল্প ইউরোপ ও পৃথিবীর নানান দেশে নানান চিন্তা শশাক কোবায়াসিকে প্রভাবিত করেছিল ইউরিদমিক্স খাওয়ার সময়ের নানান বিষয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাঁটতে যাওয়া চিবে খাওয়ার গান এই সব কিছুতেই তুমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল হেডমাস্টার মশাইয়ের নিকটতম সহকর্মী অন্যান্য স্কুলে যাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মশাই বলা হয় সেই মিস্টার মারুয়ামা কিন্তু অনেক ব্যাপারেই মিস্টার কোবায়াসি ঠিক উল্টো চরিত্রের মানুষ ছিলেন মারুয়ামা নামের মানে গোল পাহাড় আর সেই গোল পাহাড়ের মতোই গোল ছিল মিস্টার মারুয়ামার মাথা পুরোপুরি টাক কেবল দুই কানের পাশে একটু একটু সাদা চুলের গোছ চোখে গোল চশমা গাল দুটো টকটকে লাল মিস্টার মারুয়ামাকে দেখতেও ছিল হেডমাস্টার মশাইয়ের থেকে অনেকটাই আলাদা তার উপর আবার উনি প্রাচীন চীনা কবিতা আবৃত্তি করতেন গম্ভীর গলায় 
ডিসেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখে ছেলে মেয়েরা যখন স্কুলে জড়ো হয়েছে তখন মিস্টার মারুইয়ামা ঘোষণা করলেন তখন মিস্টার মারুইয়ামা ঘোষণা করলেন প্রায় আড়াইশো বছর আগে এই দিনটিতে আমাদের সাতচল্লিশ জন রনির যোদ্ধার সেই বিখ্যাত লড়াইয়ের ঘটনাটা ঘটেছিল আজ আমরা তাই শেঙ্কাকুজি মন্দিরে গিয়ে ওই যোদ্ধাদের সমাধিতে ফুল দিয়ে আসব তোমাদের বাবা মাদের কাছ থেকে অনুমতি আমাদের চাওয়া হয়ে গিয়েছে হেডমাস্টার মশাই আপত্তি করলেন না এই বিষয়ে তিনি মনে মনে কি ভাবতেন বাবা মায়েরা ঠিক জানতেন না তবে আপত্তি যখন করেননি তখন নিশ্চয় ওর মত আছে এটা ওরা ধরে নিয়েছিলেন রনির যোদ্ধাদের সমাধিতে ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ওদের বেশ ভাবিয়েছিল রওনা দেওয়ার আগে মিস্টার মারুইয়ামা ছেলে মেয়েদের সাতচল্লিশ জন রনির যোদ্ধার ঘটনাটা বলে দিলেন রাজা আসানো খুন হওয়ার পর তার অনুগত সাতচল্লিশ জন যোদ্ধা সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল দুই বছর ধরে ওদের অস্ত্রের যোগান দিয়েছিলেন রিহেই আমাইনো নামক একজন সাহসী ব্যবসায়ী তারপর রিহেই আমাইনোকে যখন সরকারের পেয়াদা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তিনি তখন কেবল একটাই কথা বলেছিলেন আমি রিহেই আমাইনো আমি একজন ভদ্রলোক আর কিচ্ছু বলেননি তিনি রনির যোদ্ধাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটা কথাও ফাঁস করেননি ছেলেমেয়েরা এইসব এত কথা ঠিক মতন বুঝতে না পারলেও পড়াশোনা না করে কুহুনবুচ্ছু মন্দিরের চেয়েও অনেক দূরে হাঁটতে যাওয়ার উত্তেজনায় ওরা ছটফট করতে লাগল তার ওপর আবার সঙ্গে করে টিফিন নিয়ে যাওয়া সেটা তো সত্যিই মহা উৎসাহের ছিল হেডমাস্টার মশাই আর অন্য শিক্ষকদের বিদায় জানিয়ে ওরা মিস্টার মারুই আমার সঙ্গে রওনা দিল যাওয়ার পথে মাঝে মাঝেই ওরা হেঁকে উঠছিল আমি রিহেই আমাইন আমি একজন ভদ্রলোক মেয়েরাও চিৎকার করে বলছিল আমি রিহেই আমাইন আমি একজন ভদ্রলোক সেই কথা শুনে পথ চলতি মানুষেরা ঘাড় ঘুরি ঘুরিয়ে হাসছিল সেঙ্গাকুজি মন্দিরটা প্রায় সাত মাইল দূরে কিন্তু তখনকার দিনে তো মোটর গাড়ির এত চল ছিল না তাই ওরা হেঁটে হেঁটেই অতটা পথ গেল মাথার উপরে ডিসেম্বর মাসের নীল আকাশ আর খানিক পরে পরেই আমি রিহেই আমাইন আমি একজন ভদ্রলোক এই হাঁক পথটা সত্যিই ওদের কাছে তেমন দীর্ঘ মনে হয় নি আর সেঙ্গাকুচিতে পৌঁছে মিস্টার মারুইয়ামা প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধূপকাঠি আর একগুচ্ছ ফুল ধরিয়ে দিলেন মন্দিরটা ছিল কুহুনবুচ্ছুর চেয়ে ছোট আর এর চত্বরে সার বাঁধা অনেকগুলো কবর ছিল রনির যোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরেই সে তত্ত্বচানের মনটা শ্রদ্ধায় ভরে উঠল ও মিস্টার মারুইয়ামার দেখাদেখি ধূপ আর ফুল নিয়ে এগিয়ে গেল কবরের দিকে আর কবরের উপর সেগুলি নামিয়ে রেখে নত যেন হয়ে ওর শ্রদ্ধা জানাল সবাই খুব চুপ করে গিয়েছিল তোমার ছেলেমেয়েরা যে এত নিঃশব্দে কোনো কাজ করতে পারে তা জানাই ছিল না সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধূপকাঠির ধোয়া বাতাসের গায়ে কত সব নকশা কত সব ছবি এঁকেছিল এরপর থেকে সব সময় ধূপের গন্ধে ওদের মিস্টার মারুইয়ামা আর রেহি আমাইনোর কথা মনে পড়ে যেত ধূপের গন্ধ ওদের কাছে নিস্তব্ধতা প্রতীক হয়ে গিয়েছিল সাতচল্লিশ জন রনির যোদ্ধার গল্পটা ছোটরা খুব একটা না বুঝলেও সেদিনের পর থেকে মিস্টার মারুইয়ামাকে ওদের খুব বেশি ভালো লাগতে শুরু করেছিল যেমন হেডমাস্টার মশাইকে ভালো লাগত তবে দুজনের প্রতি ভালো লাগাটা দু ধরনের ছিল তত্ত্বচানে খুব ভালো লাগত চশমার ভারী কাচের আড়ালে মিস্টার মারুইয়ামার ছোট্ট দুটো চোখ আর তার শান্ত কণ্ঠস্বর ওর বড় শহর চেহারাটার সঙ্গে এই কণ্ঠস্বরের কোনোই মিল ছিল না মাসো চান রেল লাইনের ধারের একটা বস্তিতে একদল কোরিয়ার মানুষ থাকত স্টেশনে যাওয়া আসার পথে তোতোচান ওদের রোজ দেখতে পেত ও অবশ্যই জানত না যে ওরা কোরিয়ান গোলগাল এক মহিলা মাঝখানে সিতি আর চুলগুলো টেনে একটা খোপা করে বাঁধা তাকে ও রোজ দেখত মহিলার সাদা রাবারে জুতো জোড়া নৌকোর মতো সুচল স্কার্টটা লম্বা আর ছোট্ট ব্লাউজের সামনে ফিতে বাঁধা একটা বড় সড়ো ফুল মনে হতো যেন মহিলা সব সময় ছেলেকে খুঁজছেন মাসো চান মাসো চান বলে কিন্তু জাপানি ভাষায় উচ্চারণটা হওয়া উচিত ছিল মাসাও চান তার বদলে মহিলা বলেন চা আন 
ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা আরতি ফুটে উঠত ওই মাছের ট্রেনের লাইনের পাশেই ছিল বস্তিটা উঁচু পাড়ের উপরে কোন ছেলেটা মাসাও চান তত্ত্ব চান তাও জানত ওর থেকে একটু বড় হয়তো ক্লাস টুতে পারে কিন্তু কোন স্কুলে যে যায় তা তত্ত্ব চান জানত না মাথার চুল উস্কো খুস্কো সব সময় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখত একদিন তত্ত্ব চান যখন ওদের বস্তির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ও দেখতে পেল মাসাও চান পা ফাঁক করে দুই হাত কোমরে রেখে একটু বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কুরিয়ান বাচ্চা বলেও চিৎকার করে উঠল ওর গলার সরে কি অসম্ভব ঘৃণা তত্ত্বচান ভয় পে গেল ও তো কোনোদিন ওকে কিচ্ছু করেনি সত্যি বলতে কি ওরা কোনোদিন কথাই বলেনি তাহলে ওর সঙ্গে এই রকম কথা বলল কেন মাসাও চান বাড়ি ফিরে এসে তত্ত্বচান মাকে বলল আজ আমাকে মাসাও চান কোরিয়ান বাচ্চা বলেছে জানো মা মা অমনি হাতটা মুখের উপরে চেপে ধরলেন আর ওর চোখ জলে ভরে গেল তত্ত্বচান ঘাবড়ে গিয়ে ভাবল কথাটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু মায়ের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল আর মায়ের নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠল হায় রে বেচারা মা বললেন লোকে নিশ্চয়ই ওকে কোরিয়ান বাচ্চা কোরিয়ান বাচ্চা বলে ডাকে তাই ও ধরে নিয়েছে কথাটা একটা গালাগাল এত ছোট্ট একটা ছেলে কেমন করে ও কথাটার মানে বুঝবে হয়তো ভেবেছে যে কথাটা বোকার মতো খারাপ কিছু লোকে যেমন কাউকে বোকা হাদা বলে গাল দেওয়ার সময় বোকা বলে হয়তো ওকে এতবার এই কথাটা শুনতে হয় যে ও ঠিক করে সেই খারাপ কথাটা ও আর কাউকে শোনাবে তাই তোমাকে ওইভাবে বলেছে মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় চোখ মুছে মা তত্ত্বচানকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বললেন তুমি হলে জাপানি আর মাসাও চানের দেশ কোরিয়া কিন্তু ও তো তোমারই মতন ছোট্ট বাচ্চা শোনো লক্ষ্মী সোনা কাউকে কখনো তোমার থেকে অন্যরকম ভেবো না কেমন ভেবো না যে ওই মানুষটা জাপানি ওই মানুষটা কোরিয়ান কেমন মাসাও চানের সঙ্গে সবসময় সুন্দর করে কথা বল কোরিয়ান বলে তার সঙ্গে অন্যেরা দুর্ব্যবহার করবে এটা যে কি অন্যায় তুমি তা বুঝবে না এসব শক্ত শক্ত কথা তত্ত্বচান ঠিক সত্যিই ভালো করে বুঝতে পারছিল না কিন্তু এটুকু বুঝছিল যে মাসাও চানের সম্পর্কে মানুষ মিছিমিছি খারাপ কথা বলে তাই হয়তো ওর মা সবসময় অমন আকুল হয়ে ছেলেকে খুঁজে বেড়ান পরদিন যখন তত্ত্বচান ওই বস্তিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন ও শুনতে পেল মাসাও চানের মা ওর নাম ধরে ডাকছেন তত্ত্বচান তখন মনে মনে ঠিক করল যে যদিও কোরিয়ান নয় তবু মাসাও চান যদি ওকে কিছু বলে উত্তরেও বলবে আমরা সবাই ছোট আমরা সবাই এক তারপর ওর বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করবে বিরক্তি আর উদ্বেগ মেশানো তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মাসাও চানের মা যখন ওকে ডাকতেন তখন সেই সুর হাওয়ার বুকে ভেসে বেড়াত যতক্ষণ না চলন্ত ট্রেনের ঝমঝম শব্দ এসে হাওয়াটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেত ওই ব্যথা ভরা ডাক একবার যে শুনেছে কোনোদিন আর ভুলতে পারবে না বেনি বাধা মেয়ে সে সময় তত্ত্বচানে দুটোই আকাঙ্ক্ষা ছিল এক অ্যাথলেটিক ব্লুমার পরার দুই চুলে বেনি বাঁধার ট্রেনে ও ওর চেয়ে বয়সে বড় বেনি বাঁধা মেয়েদের দেখত আর ভাবত ইস আমার চুলটাও যদি এইভাবে বাঁধা যেত ক্লাসের বাকি সবার চুলই ছোট ছিল কেউ কেউ আবার রাবার ব্যান্ড দিয়ে একটু উঁচু ঝুঁটি বেঁধে আসত কেবল তত্ত্বজানের চুল ছিল ডান দিকে সিতি করা ফিতে দিয়ে বাঁধা মায়ের ওই রকমই পছন্দ ছিল ওদিকে তত্ত্বজানে খুব শখ ছিল ঝুঁটি বেঁধে তারপর বেনি করার শেষে একদিন মা ওকে ছোট্ট ছোট্ট দুটো বেনি বেঁধে দিলেন গোড়াটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে এঁটে দিয়ে মা সরু সরু ফিতে দিয়ে ফুল তৈরি করে দিয়েছিলেন আর তখন তত্ত্বচানের নিজেকে বেশ বড় মেয়ে বড় মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল আয়নায় নিজেকে দেখে অবশ্য বুঝতে পারছিল ট্রেনের মেয়েদের চেয়ে ওর বেনি দুটো অনেকটাই ছোট আর পাতলা হয়েছে খানিকটা যেন টিকটিকে লেজের মতো তবু রকির কাছে গিয়ে দুই হাতে দুটো বেনি ধরে তুলে বলল দারুণ না রকি একটু চোখ পিটপিট করে ওর দিকে তাকালো তোকেও বেনি বেঁধে দেওয়া গেলে বেশ ভালো হতো তত্ত্বচান বলল সেদিন ট্রেনে বসে তত্ত্বচান মাথাটাকে যতটা সম্ভব স্থির রাখতে চেষ্টা করতে লাগলো বেনি দুটো যদি আবার আলগা হয়ে যায় ইস কেউ যদি একটু বলতো 
যে দারুণ তো তোমার বেনি তাহলে কি ভালোই না হতো মনে মনেও তাই ভাবতে লাগলো কিন্তু কেউ ওর নতুন বেনি লক্ষ্যই করল না কেবল স্কুলে পৌঁছানোর পর ক্লাসে সাক্ষ্যচান নিয়োচান আর কেইকো আয়কি বলল বেনি ও মা তত্ত্বচানের তাতে ভারী আনন্দ হল ছেলেদের কারোর ওর বেনি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ ছিল বলে মনে হলো না কিন্তু হঠাৎ দুপুরবেলায় ওই নামে ওর ক্লাসের একটি ছেলে জোর গলায় বলে উঠল আরে তত্ত্বচানের দেখি নতুন চুলের কায়দা তত্ত্বচান খুব খুশি হয়ে গর্বের সঙ্গে বলে উঠল এগুলিকে বেনি বলে এ কথা বলবা মাত্র ওই ওর কাছে এসে দু হাত দিয়ে ওর বেনি দুটো ধরে বলল ভালোই হলো আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল এখন বরং এগুলো ধরে একটু দোল খাওয়া যাক রেলগাড়ির রডের থেকে যে হাতুলগুলো থাকে তার চেয়ে এগুলো অনেক ভালো ঘটনাটা এখানেই থামল না ওই ছিল চেহারায় তত্ত্বচানের দ্বিগুণ ক্লাসের সব থেকে বড় মোটা গাড্ডা ছেলে আর তত্ত্বচান তো রোগা প্যাংলা তাই ও যখন তত্ত্বচানের বেনি জোড়া ধরে টান দিল তখন তত্ত্বচান সোজা থপ করে পড়ে গেল মাটিতে মুখ থুবড়ে প্রথমে তোর বেনি দুটোকে ট্রেনে হাতল বলল তাই আবার সেগুলি ধরে টান মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ব্যথা লাগাল হেইও হেইও করে ওকে স্পোর্টসের দিনের দড়ির লড়াইয়ের মতন করে টানতে লাগল তত্ত্বচান এবার ভ্যা করে কেঁদে ফেলল তত্ত্বচানের কাছে বেনি বাঁধা ছিল বড় হওয়ার প্রতীক আর ওর আশা হয়েছিল যে বেনি বেঁধে এসেছিল বলে বুঝি সবাই ওকে সম্ভ্রমের চোখে দেখবে ও কাঁদতে কাঁদতে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে ছুটে গেল দরজায় কড়া নাড়া শুনে হেডমাস্টার মশাই দরজা খুলে ওর স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে তত্ত্বচানে একেবারে মুখের কাছে মুখে এনে জানতে চাইলেন কি হয়েছে তত্ত্বচান ওর বেনি দুটো হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল ওই এই দুটো নিয়ে টান ছিল ও হেইও হেইও বলে খালি আমায় ব্যথা লাগাচ্ছিল হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন ওর কান্না ভেজা মুখের সঙ্গে বেনি দুটো যেন ঠিক খাপ খাচ্ছিল না ওর বেনির সঙ্গে একটা হাসি খুশি মুখই বেশি মানাত হেডমাস্টার মশাই তত্ত্বচানকে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন তারপরও ফোকলা দাঁতের কথা একবারও না ভেবে এক গাল হাসলেন কাঁদছ কেন তোমার চুলটা তো দারুণ বাধা হয়েছে তোমার পছন্দ হয়েছে তত্ত্বচান একটু যেন লজ্জাই পেল দারুণ নিজের চেয়ারের থেকে নেমে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে তত্ত্বচান বলল আমি আর একটুও কাঁদব না ও যদি হেইও হেইও করে তাহলেও না হেডমাস্টার মশাই হেসে মাথা নাড়ালেন তত্ত্বচানও হাসল বেনির সঙ্গে মুখের এই ভাবটাই দরকার ছিল নিচু হয়ে হেডমাস্টার মশাইকে সম্মান জানিয়ে তত্ত্বচান ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে লাগল খানিক আগে চুল টানার কথাটাও প্রায় ভুলেই গিয়েছিল এমন সময় ওই ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা চুল করতে লাগল তারপর বেশ জোর গলায়ও বলে উঠল আমি খুব দুঃখিত রে তো চুল টেনেছিলাম বলে হেডমাস্টার মশাই আমাকে খুব বকেছেন বলেছেন মেয়েদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে আর বলেছেন মেয়েদের প্রতি নরম হতে হয় মেয়েদের যত্ন নিতে হয় তত্ত্বচান বেশ অবাক হয়ে গেল এর আগে কখনো এমন কথা শোনেনি সব সময় তো সবাই বলে ছেলেরাই আসন যেসব বাড়িতে অনেক ভাই বোন থাকে সেখানে ছেলেদেরই আগে খেতে দেওয়া হয় আর কোনো মেয়ে যদি কোনো কথা বলে ওঠে তখন তার মা বলেন মেয়েদের কথা বলার কথা নয় ছোট মেয়েদের সবাই শুধু দেখবে কেউ তাদের গলার স্বর শুনতে পাবে না এটাই হচ্ছে নিয়ম অথচ হেডমাস্টার মশাই ওইকে বলেছেন মেয়েদের যত্ন নেওয়ার কথা কি আশ্চর্য তারপরে ওর মনে হল বা ব্যস্ত ব্যাপারটা কেউ যত্ন নিলে তো খুবই ভালো হয় ওদিকে ওই বেচারা তো বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিল ভাবো একবার মেয়েদের যত্ন নিতে হবে মেয়েদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করতে হবে তাছাড়া ওই একটি দিনই ও হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে বকুনি খেয়েছিল থ্যাংক ইউ নতুন বছরের ছুটি গরমের ছুটিতে সবাই যেমন বহুবার স্কুলে জড়ো হয়েছিল এই ছুটিটা ঠিক তেমন ছিল না এই ছুটিটা সবাই যে যার পরিবারের সঙ্গেই কাটাতো মেগিতা সকলের কাছে একটাই কথা বলে বেড়াচ্ছিল নতুন বছরের ছুটিতে আমি কিউসুতে যাচ্ছি আমার দাদুর কাছে অন্যদিকে তাই চান যার আবার বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে খুব ভালো লাগে সে বলল আমি দাদার সঙ্গে ওর ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে যাব তাইও ছিল খুবই উত্তেজিত দেখা হবে দেখা হবে 
বলে সবাই বন্ধুদের সঙ্গে বিদায় নিল তত্ত্বজান বাবা মায়ের সঙ্গে শিগা পাহাড়ে স্কি করতে গিয়েছিল সেবার সেখানে বাবার বাজনার দলের কন্ডাক্টর হৃদেও সাহিত্য যিনি নিজে চেলো বাজাতেন তা একটা খুব সুন্দর বাড়ি ছিল প্রত্যেক শীতে ওরা গিয়ে ওর সঙ্গে কয়েকদিন থাকত তত্ত্বচান স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে স্কি করতে শিখেছিল স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ায় টানা স্লে গাড়ি দিয়ে স্কি করার জায়গাটায় যেতে হতো আশ্চর্য সাদা বরফে ঢাকা পাহাড় এক টানা সাদা কেবল মাঝে মাঝে একটা গাছের মাথা উঁকি দিত স্কি লিফট বা অন্য কোনো যন্ত্র এই দৃশ্যপটে ছেদ টানতে পারিনি মা বলেছিলেন ওদের যেমন মিস্টার সাইতোর বাড়িটা আছে যাদের কোনো থাকার জায়গা নেই তারা হয়তো একটা জাপানি ধরনের সরাইখানায় থাকে বা একটা পাশ্চাত্য ধরনের হোটেলে গিয়ে ওঠে সে যাই হোক জায়গাটাতে প্রচুর বিদেশি সমাগম হতো তত্ত্বচানের জন্য এবারের সফরটা অন্যবারের চেয়ে একটু অন্যরকম ছিল এখনও ক্লাস ওয়ানের ছাত্রী এবং বাবা ওকে এখন একটু একটু ইংরেজি শেখাচ্ছে ও এখন থ্যাংক ইউ বলতে শিখেছে তত্ত্বচানকে বরফের মধ্যে স্কির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই বিদেশিরা কিছু না কিছু একটা বলতে নিজেদের মধ্যে হয়তো মিষ্টি মেটা গোছে কিছু একটা বলতেন কিন্তু তত্ত্বচান ওদের কথা ঠিক বুঝতে পারত না এতদিন পর্যন্ত ও তো কোনোই উত্তর দিতে পারত না কিন্তু এবার ও মাথা ঢাতা ঝাঁকিয়ে থ্যাংক ইউ বলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত এতে বিদেশিরা খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে আরও কিসব বলাবলি করত কখনো একজন মহিলা হয়তো নিচু হয়ে তত্ত্বচানে গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে আদর করে দিতেন কখনো একজন ভদ্রলোক ওকে কোলে তুলে নিতেন তত্ত্বচান ভাবত সামান্য একটু থ্যাংক ইউ বলে এত বন্ধু পাওয়া যায় এত দারুণ মজার ব্যাপার একদিন একজন চমৎকার মানুষ বেশি বয়স নয় ভদ্রলোকে এগিয়ে সে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যাতে মনে হলে উনি তত্ত্বচানকে বলছেন তুমি কি আমার সঙ্গে আমার স্কির সামনে একবার চড়বে বাবা বললেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বলল তত্ত্বচান উনি ওকে হাঁটু মুড়িয়ে ওর স্কির সামনে বসিয়ে দিলেন তারপর স্কি জোড়া জড়ো করে উনি ধীরে ধীরে তত্ত্বচানকে নিয়ে শিগা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু ঢালটাবে নামতে লাগলেন ওরা হাওয়ার মতন স্বচ্ছ গতিতে পাহাড় থেকে নামতে থাকল আর হাওয়া তখন তত্ত্বচানের কানের পাশ দিয়ে শীষ দিয়ে চলে গেল তত্ত্বচান হাঁটু দুটো জড়ো করে নামতে লাগল একটু ভয় ভয় করলেও ব্যাপারটা খুব মজারও ছিল ওদের স্কিটে থামার পর সবাই হাততালি দিয়ে উঠল তত্ত্বচান উঠে দাঁড়িয়ে স্কি থেকে নেমে মাথা নিচু করে সকলকে সম্মান জানিয়ে বলল থ্যাংক ইউ তখন সবাই আরও জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগলো অনেক অনেক দিন পর তত্ত্বচান জানতে পেরেছিল যে যার সঙ্গেও সেদিন স্কিতে চড়েছিল তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত স্কি চালক স্নাইডার স্নাইডার নাকি সব সময় রূপস্কি ব্যবহার করতেন সেদিন খেলা শেষে সবাই যখন হাততালি দেওয়া হয়ে গিয়েছে স্নাইডার তখন নিচু হয়ে ওর পাশে বসে ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকে থ্যাংক ইউ বলেছিলেন এটা তত্ত্বচানের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যেন একটা ছোট্ট মেয়ে নয় মস্ত একজন মহিলা স্নাইডার যখন এই রকম করেছিলেন তত্ত্বচান তখন মনে মনে বুঝতে পেরেছিল যে উনি একজন চমৎকার মানুষ সেদিন ওদের ঘিরে রেখেছিল উঁচু উঁচু পাহাড় আর বরফের স্তূপ সে দৃশ্য যেন আর ফুরোয় না লাইব্রেরি শীতের ছুটির পর স্কুলে ফিরে এসে একটা নতুন জিনিস দেখে ছেলেমেয়ার এত আনন্দে লাফিয়ে উঠল ওদের ক্লাসগুলোর ঠিক উল্টো দিকে রেলগাড়ির যে নতুন কামরাটা রাখা ছিল সেটা একটা লাইব্রেরি হয়ে গিয়েছে হলঘরের পাশে সার বাঁধা ফুল গাছ তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওই লাইব্রেরি গাড়ি ওদের স্কুলের দারওয়ান জি রিও চান ওরা যাকে খুব শ্রদ্ধা করত আর যে কিনা হরেক রকমের কাজ করতে পারত সেই রিও চান ছুটিতে খুব পরিশ্রম করে লাইব্রেরিটাকে সাজিয়ে তুলেছিল অনেক তাক দিয়ে দেওয়ালটা রং করে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার পেতে তাকে রাখা ছিল নানা রঙের বই হেডমাস্টার মশাই বললেন এটা তোমাদের লাইব্রেরি তোমরা এখান থেকে যে কোনো বই নিয়ে পড়তে পারো এমন কোনো কথা নেই যে এই বইটা অমুক ক্লাসের জন্য ওটা অমুক ক্লাসের জন্য সব কিছুই সবার জন্য যখন খুশি লাইব্রেরিতে আসবে যদি কোনো বই বাড়িতে নিয়ে যেতে চাও তাও পারো কেবল পড়া হয়ে গেলে অবশ্যই বইটা স্কুলে ফিরিয়ে আনবে 
বাড়িতে যদি এমন কোনো বই থাকে যেটা তোমাদের বন্ধুদের পড়াতে ইচ্ছা করছে তাহলে এখানে নিয়ে এসো মোট কথা যত পারবে বই পড়বে আজকে প্রথম পিরিয়ডটা লাইব্রেরি পিরিয়ড হোক তাহলে সবাই একসঙ্গে কোরাসে বলে উঠল তাই চাও তোমরা হেডমাস্টার মশাই ওদের আনন্দ দেখে খুব খুশি হলেন নয় কেন আচ্ছা তাই হোক এবার তোমার সব ছাত্রছাত্রী পঞ্চাশ জনের প্রত্যেকের ঠেসা ঠেসি করে লাইব্রেরি কামড়াতে উঠতে পড়ল উত্তেজনায় সবাই একটা করে বই নিয়ে পড়তে লাগল এতজনে বসবার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল না তাই অর্ধেক ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে লাগল খুব মজার ছিল দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে বসে সবাই মিলে বই পড়ছে ঠিক যেন একটা ভিড় রেলগাড়ির মতো ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দ হচ্ছিল তত্ত্বচান তখনও ভালো করে বই পড়তে শেখেনি তাই ও দারুণ মজার ছবির বই তুলে নিল সবাই যখন বই বেছে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করে দিয়েছে গাড়িটা তখন খুব চুপচাপ হয়ে গেল কিন্তু সে আর কতক্ষণ আবার সবাই কল কল করতে শুরু করে দিল কেউ জোরে জোরে পড়ছে কেউ একে ওকে এটা ওটার মানে জিজ্ঞেস করছে কেউ বই বদলাতে ব্যস্ত একটি বাচ্চা গান আর ছবি নামে একটা বই নিয়ে জোরে জোরে সুর করে করে ছড়াটা পড়তে পড়তে একটা মুখের ছবি আঁকতে লাগল গোলচোখ গোলচোখ কাটা কুটি নাক গোলগাল মুখ ব্যাস এইভাবে থাক চুল তিন খাড়া খাড়া তিন চুল হো মোটা সোটা গিন্নি বান্নি গিন্নি বান্নি গো হো বলা মাত্র গোল মুখটি এঁকে ফেলতে হবে আর মোটা সোটা গিন্নি বান্নি বলতে বলতে গোল মুখের তিন দিকে তিনটে গোল রেখা টানতে হবে দাগুলো সব ঠিক মতন এঁকে ফেলতে পারলে মুহূর্তের মধ্যে একজন গোলগাল মহিলার মুখ আঁকা হয়ে যাবে মাথার চুল প্রাচীন জাপানি কায়দায় বাধা তোমরা তো ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে মতো বিষয় বেছে নিয়ে পড়ার স্বাধীনতা ছিল কিন্তু একই সঙ্গে ওদের শেখানো হয়েছিল এমনভাবে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হয় যাতে পাশে যে যাই করুক না কেন তাতে অন্যদের কোনো অসুবিধা না হতে পারে ফলে বাচ্চাটি যখন গান গিয়ে গিয়ে ওর গিন্নির ছবিটা আঁকছিল বাকিরা তখন দিব্যি যে যার কাজ করে যাচ্ছিল কেবল দু একজন ওর সঙ্গে যোগ দিচ্ছিল তত্ত্বচানের বইটা ছিল একটা লোককাহিনী একজন খুব ধনী লোকের মেয়ের কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিল না কারণ তার কেবল পেট গরম হতো শেষে যাওয়া একটা বর পাওয়া গেল বিয়ের রাত্রে বিয়ের উত্তেজনার চোটে বইয়ের পেট এমন গরম হল যে এমন জোর হাওয়া বের করল বউ যে সেই হাওয়ার তোরে বর বাবাজি শূন্যে সাড়ে সাত পাক ঘুরে সোজা মাটিতে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল গল্পের ছবিটাও তেমনই মজার ছিল বর হাওয়ার মধ্যে পাক খাচ্ছে তত্ত্বচানের পর সবাই বইটা পড়তে চেয়েছিল ছেলেমেয়েরা সবাই ওই কামরার মধ্যে সারডিন মাছের মতো চ্যাপটা হয়ে দাঁড়িয়ে বসে আনন্দ করে বই পড়ছিল সকালবেলার আলোয় ওদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই মুখগুলো দেখতে নিশ্চয়ই হেডমাস্টার মশাইয়ের ভারী তৃপ্তি হয়েছিল গোটা দিনটাই ওরা সেদিন লাইব্রেরিতে কাটিয়েছিল এরপর থেকে যেদিনই বৃষ্টি পড়তো বলে ওরা বেরোতে পারত না সেদিনই ওরা লাইব্রেরিতে গিয়ে জড়ো হতো অন্য অনেক সময় যেত ওরা লাইব্রেরিতে ওটা ওদের খুব প্রিয় একটা জায়গা ছিল অন্য অনেক সময়ও ওরা যেত লাইব্রেরিতে ওটা ওদের খুবই প্রিয় একটা জায়গা হয়ে গিয়েছিল একদিন হেডমাস্টার মশাই বললেন লাইব্রেরির পাশে একটা বাথরুম করতে হবে দেখছি কথাটা বলার কারণ ছিল এই যে ছেলে মেয়েদের পড়তে পড়তে আর খেয়াল থাকত না যে বাথরুমে যেতে হবে শেষে ওরা যখন আর চাপতে পারত না তখন বিচিত্র সব ভঙ্গি করে কোনো রকমে ছুট লাগাত হলগড়ের ওপাশের বাথরুমের দিকে ল্যাজ একদিন দুপুরবেলায় স্কুল তখন ছুটি হয়ে গিয়েছে আর তত্ত্বযান বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় ওই ছুটতে এসে ওর কাছে ফিসফিস করে বলল হেডমাস্টার মশাই কার উপর যেন খুব খেপে গেছেন কোথায় তত্ত্বচান জানতে চাইল কথাটা ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না হেডমাস্টার মশাই তো কখনো কারোর ওপর রাগ করেন না ওইও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল নয়তো ওইভাবে ছুটে এসে তত্ত্বচানকে খবরটা দিত না রান্নাঘরে ওই বলল 
ওর ভালো মানুষ চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল আর নাকের ফুটোটা আরও বড় হয়ে গিয়েছিল চল ওয়ের হাত ধরে তত্ত্বচান ছুট লাগাল হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ির দিকে একেবারে হলঘরে গায়ে লাগানো বাড়িটা স্কুলে ঢোকার পিছনে গেটটার পাশেই ওদের রান্নাঘর যেদিন তত্ত্বচান সেই নোংরার ট্যাঙ্কের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সেদিন ওকে ওই রান্নাঘরের ভিতর দিয়েই বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঘষে মেজে পরিষ্কার করার জন্য আর এই রান্নাঘরে প্রতিদিন সাগর থেকে পাহাড় থেকে রান্না করা হয় যারা ঠিক মতন টিফিন আনেনি তাদের জন্য পা টিপে টিপে রান্নাঘরের কাছে যেতে যেতে ওরা বন্ধ দরজার ওপারে হেডমাস্টার মশাইয়ের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল এত অবিবেচকের মতো কথাটা বললেন কেমন করে আপনি কেন বললেন যে তাকা হাসির একটা লেজ আছে ওদের ক্লাসের দিদিমণি বকুনিটা খাচ্ছিলেন আমি তো সত্যি সত্যি কথাটা বলতে চাইনি আসলে সেই মুহূর্তে ওর দিকে চোখ পড়ল আর ওকে এত মিষ্টি দেখাচ্ছিল যে কথাটা বলে ফেললাম কিন্তু আপনি এই কথাটা তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না আপনি কি কেমন করে বোঝাই যে আমি তাকা হাসির প্রতি কতটা যত্ন নিতে চাই সেদিন সকালে এই ঘটনাটা তত্ত্বচানে মনে পড়ে গেল দিদিমণি ওদের বোঝাচ্ছিলেন যে আদিম মানুষের একটা ল্যাদ ছিল এই কথা শুনে সবাই খুব মজা পেয়েছিল বড়রা হয়তো এই আলোচনাকে বিবর্তনী ইতিহাসের প্রথম পাঠ বলে আখ্যা দেবেন গল্পটা ছোটদের খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল তারপর দিদিমণি যখন বললেন যে প্রত্যেক মানুষেরই ককসিক্স মানে একটা লেজের মতন জিনিস আছে তখন বাচ্চারা সবাই যে যার ককসিক্সটা খুঁজতে শুরু করল আর তাতে সবাই হেসে কুটিকুটি হল শেষে দিদিমণি বললেন হয়তো আমাদের মধ্যেই কারোর একটা লেজ আছে তুমি তাকা হাসি তোমার আছে নাকি লেজ তাকা হাসি অমনি উঠে দাঁড়িয়ে খুব জোর জোর মাথা নেড়ে বলল না না আমার কোনো লেজ নেই ততজন বুঝতে পারল যে এই ঘটনাটার কথাই বলছেন হেডমাস্টার মশাই এবার ওর গলায় সত্যিকারের রাগ ফুটে উঠছিল আপনার একবারও মনে হয়নি যে তাকা হাসির লেজের কথা বললে ওর কেমন লাগতে পারে দিদিমণি উত্তরটা তত্ত্বচান আর ওই শুনতে পেল না লেজের কথায় হেডমাস্টার মশাই কেন এত রাগ করছিলেন তত্ত্বচানদা বুঝতে পারল না ইস ওকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো যে ওর লেজ আছে নাকি তাহলে তো খুব খুশি হতো অবশ্য ওর তো তাকা হাসির মতো কোনো সমস্যা ছিল না তাই হয়তো এমন একটা প্রশ্নে ওর খারাপ লাগতো না ও তো আর পাঁচজনের মতোই দেখতে ছিল কিন্তু তাকা হাসি জানতো যে ও আর বড় হবে না সেজন্যই হেডমাস্টার মশাই স্পোর্টসের দিন কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা আবিষ্কার করেছিলেন স্রেফ তাকা হাসিকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য এজন্যই উনি বলতেন যে বাচ্চারা সবাই সব জামা কাপড় খুলে সুইমিং পুলে নামবে যাতে তাকা হাসির মতো বাচ্চাদের শরীর নিয়ে সব আড়ষ্টতা কেটে যায় তাকা হাসি ইয়াসওয়াকি চানের মতো ছেলেমেয়েরা যাদের প্রতিবন্ধকতা নিয়েই চলতে হয় তারা যাতে অন্যদের তুলনায় নিজেদের কোনো অংশে খাটো মনে না করে সে কথা ভেবে তিনি এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত নিয়ম চালু করেছিলেন উনি নিজে এত করছেন অথচ কেউ একজন এমন চূড়ান্ত অবিবেচকের মতন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে হেডমাস্টার মশাই ঠিক বুঝতেই পারছিলেন না যেটা নিয়ে কি করা উচিত শুধুমাত্র কি মিষ্টি লাগছিল বলে কি কেউ জিজ্ঞেস করবে লে যাচ্ছে কি না এ কি করে হয় সেই সময়টাতে হেডমাস্টার মশাই তত্ত্বচান্দের ক্লাসে এসেছিলেন পড়াশোনা কেমন চলছে তা দেখার জন্য আর পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি দিদিমণির এই মন্তব্যটা শুনে ফেলেছিলেন দিদিমণি যে ইতিমধ্যে কেঁদে ফেলেছেন তত্ত্বচান তা বাইরে থেকেই টের পেলে উনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন আমার সত্যি খুব ভুল হয়ে গিয়েছে কেমন করে আমি তাকা হাসির কাছে ক্ষমা চাইতে পারি হেডমাস্টার মশাই কিচ্ছু বললেন না কাঁচের দরজার ওপারে সব কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু কেন যেন তত্ত্বচানের মনে হচ্ছিল এই সময়টাতে হেডমাস্টার মশাইয়ের পাশে থাকলে ভালো হতো ব্যাপারটা যে ঠিক কি ঘটছে তাও ভালো করে বুঝতে পারেনি তবু ওর মনে হয়েছিল যে হেডমাস্টার মশাই ওদের সবার খুব ভালো বন্ধু ওইরও হয়তো এরকমই লেগেছিল সেদিন সেদিন দিদিমণিকে আলাদা করে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বকেছিলেন হেডমাস্টার মশাই শিক্ষকদের সামনে কিছুই বলেননি এটা তত্ত্বচান কোনো দিনও ভুলতে পারেনি উনি যে একজন প্রকৃত শিক্ষাবিদ ছিলেন এই ঘটনা তারই প্রমাণ এই ব্যাপারটা বোঝার বয়স অবশ্য তত্ত্বচানের হয়নি তবু হেডমাস্টার মশাইয়ের সেদিনকার গলার স্বর আর কথাগুলোর মনে গেঁথে গিয়েছিল 
বসন্তকাল আসছিল তুমি তো তত্ত্বচানের দ্বিতীয় বসন্ত নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু হবে এবারে দ্বিতীয় বসন্ত গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা আর স্কুলের মাঠে নতুন নতুন ফুল ক্রকস ডাফোলিড প্যান্সি সবাই যেন মাথা তুলে জিজ্ঞেস করছিল কেমন আছো টিউলি ফুলের ডাটাগুলো লম্বা হতে হতে আর মোড়া ভাঙছিল যেন চেরি গাছে মুকুলগুলো হালকা হাওয়ায় মাথা দোলাতে দোলাতে প্রতীক্ষা করছিল সমস্ত প্রাণ উজাড় করে নিজেদের প্রকাশ করার সময়টার জন্য সুইমিং পুলের পাশের ছোট্ট চৌকো চৌবাচ্চাটাতে গোল্ডফিস আর কালো পপাই মাছেরা মনের আনন্দে সাঁতার কেটে চলেছিল বসন্তকাল এসে গেছে এমন কথা ঘোষণা করবার জন্য কোনোই প্রয়োজন ছিল না সব কিছু যখন নতুন মনে হয় সব কিছু যখন ঝরঝরে ঝকঝকে মনে হয় তখন বসন্তের আগমন আপনা আপনি অনুভব করা যায় ঠিক এক বছর আগে তত্ত্বচান তোমই গাখুয়ে নিয়ে এসেছিল মায়ের হাত ধরে ডালপালা লতা পাতা জড়ানো গেটটা দেখে যে ও কত অবাক হয়েছিল রেলগাড়ির মধ্যে পড়াশোনা কি মজা আনন্দের চোটেও লাফাতে শুরু করে দিয়েছিল আর হেডমাস্টার মশাই সচক কোবাহাসিকে দেখে ও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল যে উনি ওর বন্ধু হবেন তত্ত্বচান এখন ক্লাস টু এর ছাত্রী বেশ বড় বড় বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব আর ক্লাস ওয়ানের নতুনরা ওরই মতন এদিক ওদিক দেখছিল চোখে বিস্ময় মাখানো গত বছরটা ধরে কত কিছুই তো ঘটল তত্ত্বচান প্রতীক্ষা করে থাকত এক একটা নতুন দিনের জন্য রাস্তার বাজনাদারদের সঙ্গে রাস্তার বাজনাদারদের ওর এখনও ভালো লাগে ঠিকই কিন্তু এখনও আরও অনেক কিছুকে ভালোবাসতে শিখেছে সকলকে বিরক্ত করত বলে একদিন যাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আজ সেই তোমার উপযুক্ত ছাত্রী হয়ে উঠেছে তোমার লেখাপড়া পদ্ধতিটাকে সমস্ত অভিভাবক কিন্তু সুনজরে দেখতেন না এমন কি মা বাবারাও কখনো কখনো ভাবতেন তত্ত্বচানকে এই স্কুলে দিয়ে ঠিক করেছেন কি না যে বাবা মায়েরা শশক কোবাসে শিক্ষা পদ্ধতির উপর আস্থা রাখতে পারতেন না যারা মনে করতেন যে এই পদ্ধতিটার মধ্যে একটা অন্তঃসার শূন্যতা আছে তারা কেউ কেউ ভয় পেয়ে ছেলেমেয়েদের এই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করতেন ছেলেমেয়েরা কিন্তু কেউ এই স্কুল ছেড়ে দিতে চাইত না ওরা তখন খুব কাঁদত ভাগ্য ভালো যে তত্ত্বচানের ক্লাসের কেউ চলে যাচ্ছিল না কিন্তু ওর উপরের ক্লাসের একটি ছেলেকে ওর বাবা মা ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বেচারা তখন কি কষ্ট দু চোখ দিয়ে জল ছড়ছে মাটির মধ্যে আঁচড়ে পড়ার ফলে পা ছড়ে গিয়েছে অভিমানী দুঃখে ও সেদিন হেডমাস্টার মশার পিঠে দুম দুম করে কিল মেরে চলেছিল হেডমাস্টার মশার চোখ ও কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গিয়েছিল ছেলেটিকে শেষমেশ ওর বাবা মা কোনো রকমের স্কুল থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিলেন যেতে যেতে কেবলই সে পিছন দিকে তাকাচ্ছিল আর হাত নেড়ে চলেছিল এরকম করুণ ঘটনা অবশ্য খুব বেশি ঘটত না এদিকে তত্ত্বচান এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী পিঠের ব্যাগটা এক বছর ধরে সঙ্গে চলেছিল ওর বন্ধু হয়ে গিয়েছে আরও কত মজা না জানি অপেক্ষা করে আছে ওর জন্যে সাংঘমের গল্প পাঠ চ্যানেলে আপনারা তখন শুনছিলেন তেতসুকো কুরুয়ানাগের লেখা তত্ত্বচান আজকে ছিল ষষ্ঠ পর্ব আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না আপনাদের যদি আমার গল্প পাঠ ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই গল্প পাঠটিতে একটি লাইক দেবেন এবং গল্প পাঠটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নেবেন নমস্কার